それは大問題です。大問題です。テレビで報じられてない、ワイドショーで出てない。で、このことに、これはもう許せないというような報道だ。はい。というユーチューバーの川町慎一郎です。2月26日午前10時45分を過ぎたあたりでありますが、昨日あの政府がですね、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針というのを発表しました。で、この中で重要なことがある。そして皆さんに知っていただきたいことがあるんですけど、ほとんどテレビで報じられてない。ワイドショー出てない。で、このことについてしっかりとお話しさせていただきたいと思って今日この動画でお話しします。あのー、ぜひ最後までお付き合いいただいて、そしてあの、今画面見られないという方に関しては、あの、耳だけでもお,あのお貸しいただいて、最後までお付き合いいただければと思います。有益情報を最後までお話ししていきたいと思いますけれども、実はこの基本方針で、まあ、これ、1に趣旨として書いてあるんですが、ここに来て、国内の複数地域で、感染経路が明らかではない患者が散発的に発生しており、一部地域には小規模患者クラスターが把握されている状態になったと、でまあ、これを受けて、クラスター、クラスター、とにかく昨日のニュースは NHK も含めてクラスターなんですけれども、クラスターというのは集団です。つまり患者の集団が存在している、まあ、一部地域ちっちゃいかもしれませんけれども、患者、いわゆるグループグループができてしまっているよということなんですが、私、今日注目するのは、この基本保障の中の2です。新型コロナウイルス感染症について、現時点で把握している事実というのがありまして、ここでですね、一般的な状況における感染経路は、飛沫感染、接触感染であり、空気感染は起きていないと考えられる。で感染力は事例によって様々である。一部に特定の人から多くの人に感染が拡大したと疑われる事例がある一方で、多くの事例では感染者は周囲の人にほとんど感染させてない。いいですか多くの事例では感染者は周囲の人にほとんど感染させてないと。これ政府の基本紙で明確に書かれています。ここについて昨日加藤厚労大臣がこの教本紙を受けての記者会見をやり、その場で同席していた専門家会議のメンバーである尾身茂先生もその後このクラスターについてお話ししたんですが、すっごく興味深かったです。興味深かったけれども、この教本紙が発表されたのとセットでこの尾身先生の話が、あのワイドショーなどで取り上げられることはほぼなかった。で、基本方針だけが一人歩きして、テレビのコメンテーターも、なんだこれ問題あるじゃないかって、だから何なんだみたいなことをずっと繰り返してるので、この動画をご覧になった皆さんの方だけでもですね、この尾身先生が言ってた話を知っていただきたいと思って、私なりに、まあ、わかりやすく、より噛み砕いて解説をさせていただきますが、このコロナウイルスの感染症が広がって、専門家の皆さん方が疑問に思っていたことがある。それが、まさに今、このことなんですね。多くの事例では感染者は周囲の人にほとんど感染させてないということなんです。インフルエンザだとかあるいはいろんな感染症でも次から次へと広がっていく。だからちょっとこうみんな人混み行くのを避けましょうねという話だったんですけど、今回どうも様子が違うんです。これどういうことかというと、疫学の調査で、まあ、いろんな調査してますけれども、シンガポールの事例が一番まあこの多いということで、シンガポールの事例で、まあ、シンガポール国自体も日本に比べたらね、面積の問題もあるし、あれ人口密集のこともありますけれども、シンガポールの事例を用いて、もみ先生お話ししてるんですけど、実は私がもし仮に感染したとします。感染しているとします。そうすると人に移しちゃったという時に、A さん、B さん、C さん、D さん、E さんって5人に移してしまったとすると、なんとですね、どういうわけか、このうちの A さん、B さん、C さん、D さん、E さん、5人のうち4人は、この4人はですね、自分の中で感染が終わってしまうということなんです。つまりこの4人に関しては人に感染させない。でも、どういうわけか、この1人だけ、この事例でいくと、E さんだけが人に移してしまってるよということなんですよね。で、そうするとですね、何が起きるかというと、この E さんさえ先に見つけられれば、例えばこの、例えばいろんなイベントだとかやめてくださいと言ってますけれども、この集団がありますね。人の集団にこの E さんが入ると、また人が移っていってしまう。で、この中でまた人に移してしまう人がいると、次のグループの中に入っていって、また一人が移る。で、また次のグループっていう、この人の移していく人が決まってるとするならば、この移してしまう人たちの集団を止めていく、連鎖を止めていくということが大切なんじゃないかと。つまり、今大規模なイベントだとか、宴会は自粛してくださいねというのがされてますけれども、不特定多数の人たちが行くから危ないのではなくて、ウイルスを持ってるけれども、発症していない人、自覚症状がない人で、
、この中でその感染力を持つ人、人に広げてしまう人が一人いたとするならば、この人が宴会に行く。この人がイベントに行く。そして周りの人たちに移してしまって、この感染力を持つ人がもしこの中に一人いた、二人いた、三人いたということになると、この人たちがまた街中に散らばっていくと、その中で、いわゆるクラスター、クラスター、クラスターという患者の集団ができてしまう。この連鎖ができることが爆発的に患者が伸びてしまう。いわゆるその流行曲線ですけれども、この患者がバーッと伸びていってしまうことになるので、この目を止めていきましょうねということなんですね。で、あの、厚生労働省の中にはクラスター対策班というのも出来上がって、あの、北海道に入ってます。入りました。で、北海道はなぜかというと、この北海道知事から要請があったということなんですが、まあ、35人という感染が、あの、報告されてますけれども、どうもこの同じようなエリアで、あの、この感染が北海道出ていて、こういうその、目を持ってる人たちがいるんじゃないかと。で、これはクラスターが発生してからでは遅いので、先にこの目を見つけて、クラスターが発生しないように、このクラスター対策班が街に出て抑えるために、この対策班ができたということです。で、記者会見聞いていても、じゃあなんで北海道なんですかと。東京だとか大阪だとか大都市圏はどうなんですかということなんですが、まあ今少なくとも今東京都知事から要請がある状態ではないと。北海道知事から要請があったので、まあ、北海道に行きますよということですが、公衆衛生という、まあ、その安全衛生を皆さんで考えるという立場からすると、やっぱりこの状況を見てですね、東京にもクラスター対策案が入っていって、これ以上広げないという対策が必要になるかもしれないなというお話なんです。で今、の先ほど言ったその5人かかったとして、4人は自分のところで止まる。でも1人だけが広げていってしまうというのは、これ、まあ、例えばの話ですけれども、そういうような事例が起きてるというのが、これ日本だけじゃなくて、世界でも広がっているので、ここを皆さんと一緒になってですね、あの、止めていく。この人たちを止めさえすれば、感染は拡大していかないよというお話なんですよね。あの、いろんなこと言ってます。あの、学校もこれ北海道は休校にするべく動き始めています。で私も昨日のこの動画で言いましたが、東京も、まあ、あの、仕組みからすると東京都の教育委員会というのがあって、まあ、その下に各区市町村の教育委員会がありますけれども、まだ一本の柱の線がないので、それぞれ学校の単位での、まあ、いろんな対策の仕方と言ってます。あの、学校の授業どうしようか。あるいは来月もう卒業式、あるいは社運会なんて話もありますけれども、卒業式ももうぐっとですね、あの、規模を縮めて、みんな来賓の挨拶だとか、なんとかだって、その話が長くならないようにして、本当に最低限だけでやってですね、同じ空間に行って、同じ空気を吸う時間、あるいは接触してしまう、この機会を少なくしようという学校もあるようですけれども、まあ非常にま,あまだまだこのコロナウイルス、全容が解明されてないので、不安も広がっていきますが、まあ専門家の皆さん方は頑張っているという状況です。ただし、ただし、これ気を抜けないのはですね、韓国で、すでにこれ26日の朝の時点ですけれども、977人の感染となりました。もう1000人近くなってます。で、あの、入国拒否、韓国のテグあたりからもですね、あの、日本入国拒否となりましたけれども、あの、朝のいろんな僕、各メディア、世界のメディア見てきてましたが、今までは中国で起きていた、あるいは日本で起きていた、そっちの世界でやってんでしょと僕ら関係ないでしょみたいな雰囲気が多かったヨーロッパのメディアも、イタリアで、あの多くの人たち、イタリアでですね、数がこれで276人ということですから、イタリアでこれだけ数が出てくると、彼らは EU というその世界圏というかね、同じ経済圏の中で、出入りも自由だし、どうしたらいいのかと言って、結構ピリピリしてきた報道になってます。あの、あるいはイラン。イランは95人の感染で15人の死亡者ということです。これはあの、15人の死亡者というのは中国に次いで2番目に多いのがイランなんですね。そうするとこれもあの、地域がどうとかっていうことではなくて、もしその仮説、一人だけ多いとか、何かしらの一人とか二人、それは全体で母体数がありますけれども、どうも感染させてしまう人たちの行き来が出来上がっていると、そこは感染が広がってしまうんじゃないかということなわけですね。あの、ウイルス検査もどうしたらいいかとか、PCR 検査どうしたらいいかということで、もうみんなさんもピリピリしてるし、不安になってるし、不満になってる。で、いろんなテレビ見ていて、これ最後にしますけど、重要なことですよ。東京都が、例えば医療機関や、あるいはそれぞれの保健所から、PCR 検査をしてほしい、そういう疑い例があるけれども、どうですかと言って投げかけられたのに、検査しない、そんなのダメだと言って拒否してるという事例がある。もうこれはもう許せないというような報道だとかコメンテーターの皆さん出てます。事実だとすればそれは大問題です。大問題です。
。ただ、そのいろんな電話相談を受けて、どういう状況なんですが、どうやって熱が出たんですか、どんなところに行きましたかという質問をしているはずなんですが、それを受けて、東京都側の専門家が、あ、この人はコロナじゃないなと思って言う断っているのか、もしくは本当になんかもう、尺子定義的にね、ダメだダメだと言ってるのかと、これ見極めなきゃいけないので、今、実は調査かけてます。かけてますけれども、この動画をご覧になってる方で、本当に、本当に大変な思いをしたのに、冷たい対応されて、東京都の電話相談で、断られたという方は、この YouTube の下の動画のコメント欄でも構いませんので、ください。そしてメールでもいいです。必ずその問題に突き詰めて、何のためあなたたちはこの仕事をしているのか、東京を守るためじゃないのか、都民の皆さんを守るためじゃないのかということはしっかりと追求しないと、これ次から次へとこちらこそ負の連鎖になってしまいます。で、できることは一つ一つ止めていって、こうやって、まあ、世界中で今感染者の数が広がってますけれども、日本はまだまだ、実は、プルーツで除けば少ない状態で保ってるのを広げないためにも、やはり多くの皆さん方と、そして我々も含めてですね、一つにならなきゃいけない時期を迎えてます。ぜひ、あの、厚生労働省の発表もあるし、テレビも結構こう、あの、不安を流してますけれども、大切な正確な情報、本当に何が起きているのかということを皆さんと共有して、このコロナウイルス対策に向かっていく。そして必ずこの感染拡大を止める。もうこれ以上広げていかない。日本や東京は安全だということを皆さんと一緒に世界に発信していきたいと思います。え動画は、えー、今日もここまでとしますけれども、ぜひ最後までお付き合いいただいた方、いいねのボタンを押していただいて、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。